on behalf of the postgraduate department of zoology ashutosh college we have all gathered here today to celebrate the wildlife week this endeavor that has been taken by the department of zoology has been divided into a tri series and today happens to be the second chapter today we shall commemorate professor ratanlal brahmachari and we have amongst us today eminent professor from the department of zoology west bengal state university professor shilanjan bhattacharya thank you so much sir for joining us today i hope we as well as our students shall be enriched by your lecture and presentation that you have delivering for us today and without wasting any further time may i request my friend deep chandan to kindly carry on with today's proceedings over to you deep chandan thank you once again everyone for joining us today thank you thank you sir yes uh, thank you sri porna di and uh, today i welcome also uh, professor shilanjan bhattacharya so today uh, it is the second day of wildlife week celebration last day we actually uh, commemorated the uh, memories of uh, rai author budhadev guho today we will uh, continue that session and uh, today we will uh, memor uh, memorize the contribution and the inheritance of professor ratanlal brahmachari ebong ekhat theke amra jodi ektu amader banglay probesh kori shekhane स्मृतिचारण करते चाहिए बहुविधेट्रीब्यूशन रही विज्ञान गवेषणा मानुषर का आजकल कार छात्र छात्री पोछे दीते प्रचेषा एवं प्रचेषार मध्य दिए जिन तुले धरते चाहिए छात्र छात्री जान शुद्म विज्ञान के ग्रहण ना कर विज्ञानी जो कन्ट्रीब्यूशन आई कन्ट्रीब्यूशन के विज्ञानी के व्यक्तिगत भाव जान चीनी विज्ञान पाठ करा विज्ञान के आयत् करार जो पद्धति से सूंदर हो उठे तो यही उपलक्षे एक छात्री अः और नाम हम शिवांगी बोस ओ कि मूल्यवान कथा प्रस्तुत रेखे शिवांगी प्रवाहित 
আমাদেরই মধ্যে সেই প্রতিটি মানুষের মধ্যে যারা ভালোবাসে ভালোবাসা পোষণ করে অন্য প্রাণীর জন্য এই প্রাণী বিদ্যার জন্য এই বন্য প্রাণ সপ্তাহে আমরা যেন শ্রদ্ধা জানাতে পারি তার মতো অনন্য ব্যক্তিদের এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের নেপথ্যের নায়কদের জীবন কর্মকাণ্ড জেনে সমৃদ্ধ হতে পারে শেষে একটা ছোট্ট নিবেদন পদাঙ্ক তোমার খোঁজের পথ আমরা খুঁজে দেখতে চাই কিভাবে ছুঁয়েছিলে তুমি সেই সব অজানা বিষয় ফিরে দেখি দীর্ঘ যাত্রার পথে কিভাবে হুপ্ত প্রাণে প্রাণ প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে ধন্যবাদ শিবাঙ্গী তোমাকেও ধন্যবাদ জানাই এরপরে এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পালা আজকের বক্তার সাথে তো আজকের আমাদের বক্তা হচ্ছেন প্রফেসর শিলাঞ্জন ভট্টাচার্য প্রফেসর শিলাঞ্জন ভট্টাচার্য বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত এবং ওনার দীর্ঘ গবেষণা এবং শিক্ষকতার যে সময়কালে উনি বহু ধরনের বহু পথের যাত্রী এবং বহু ধরনের বিজ্ঞান গবেষণা উনি করেছেন তার মধ্যে যদি আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করি ওনার যে গবেষণার জীবন সেই জীবন উনি শুরু করেছিলেন আমি যদি ভুল না বলি উনি আইআইএসি থেকে ওনার গবেষণা জীবন আইআইএসি ব্যাঙ্গালোর থেকে শুরু করেন এবং প্রখ্যাত ইকোলজিস্ট মাধব গ্যাডগিল ছিলেন ওনার পিএইচডি সুপারভাইজার তারপরে আহ উনি বিভিন্ন যাত্রা কন্টিনিউ করেন এবং উনি চলে গেছিলেন মরিসন ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন স্টাডিজ ইন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি সেখানে উনি কিছুটা সময়কাল কাটিয়েছেন তারপরে ইনস্টিটিউট অফ ফ্রসে ইন ওয়েস্টার্ন ঘাট ওখানে ওনার কিছু কর্মকাণ্ড চলেছে তারপরে উনি ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর ইস্টার্ন রিজিয়নে বিভিন্ন প্রজেক্টের উনি দায়িত্বে ছিলেন এরপরে উনি বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ মেম্বারের ভূমিকা পালন করেন এবং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাডভাইসারি আন্ডার দি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এছাড়াও ইকোলজিস্ট টু দি ইকো সেন্সিটিভ জোনস কমিউনিটি কমিটিস তার যে স্যাংচুয়ারি আন্ডার দি নর্থ অ্যান্ড সাউথ টোয়েন্টি ফোর পরগনাস তারও একটি মুখ্য দায়িত্বে উনি থেকেছেন এছাড়াও এখন বর্তমানে উনি ওয়াইল্ড লাইফ বিশেষ করে আরবান রুরাল রিজিয়ান যেখানে মানুষও থাকে এবং বন্যপ্রাণও থাকে তাদের মধ্যে যে একসাথে বাঁচা এবং তাদের মধ্যে ছোট ছোট কনফ্লিক্ট তার যে ইকোলজি সেই সব বিষয়ে উনি বিস্তারিত গবেষণায় এখনো বিরত তো আজ উনি আমাদের বক্তা এবং আরেকটি বড় কারণে উনি আমাদের আজ কাছে আজকে এসছেন সেটা হলো রতনলাল ব্রহ্মচারীর খুব গভীর সংস্পর্শ উনি পেয়েছেন ওনার জীবনের একটি সময় তার সাথেও সেই অভিজ্ঞতাও তিনি শেয়ার করবেন এবং উনি ওনার একটি বিশেষ বিষয় আজকে সবার সাথে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের সাথে ভাগ করে নেবেন যা শুনে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হব আমি প্রফেসর শিলাঞ্জন ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করব স্যার আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করতে পারেন আমার I, okay, one thing I want to say, I mean, should I use the Bengali, Banglai bolbo, bolle shubhida hobe, na... Sir, I mean, I have to say, Bangla, English, after Prozen Mato, I mean, I have to say, 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 ডক্টর ডালিয়া মুখার্জি আমায় বলেছিল যে একটু আমায় ব্রহ্মচারী যাকে আমি আর এল ব্রহ্মচারী যাকে আমি ব্রহ্মচারীদা বলে ডাকতাম আমি শুধু নয় অনেকেই আমাদের বৈশীরা তার সম্পর্কে বলতে তারপরে আমি জেনারেল বিহেভিয়ার ইকোলজি সংক্রান্ত 
ওনার কাজ নয় আমারও কাজ নয় তবে খুব ইন্টারেস্টিং এরিয়া এভোলিউশনারি বায়োলজি সেটা নিয়ে একটু বলবো অধ্যাপক ব্রহ্মচারী রতনলাল ব্রহ্মচারীরা দুই ভাই গোপাল ব্রহ্মচারী এবং রতনলাল ব্রহ্মচারী এরা ঢাকার অধিবাসী ছিলেন ঢাকা বিক্রমপুরের কাছে একটা গ্রামে বাবা হেডমাস্টার রতনলাল ছোট থেকেই খুব ব্রাইট এবং যখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন ফিজিক্স নিয়ে সেখানে সত্যেন বোস ওই ডিপার্টমেন্টটা তৈরি করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস কিন্তু সত্যেন বোস তখন কলকাতায় চলে এসছেন তবুও প্রতি বছর ওখানে গিয়ে একটা কোর্স পড়াতেন মাঝে মাঝেই যেতেন তখন তো রেগুলার যাতায়াত চলত সেই সময় রতন রতনার ব্রহ্মচারী ওনার নজরে পড়েন এবং খুব ব্রাইট স্টুডেন্ট হিসাবে ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট হিসাবেই ওনার নজরে পড়ে যান এবং ওনাকে যোগাযোগ রাখতে বলেন এবারে দুর্ভাগ্যক্রমে দাঙ্গা উনিশশো পঞ্চাশের দাঙ্গায় ছিন্নমূল হয়ে সমস্ত কিছু হারিয়ে রতনলাল ব্রহ্মচারীর পরিবার বেলগাছে আর বস্তিতে উঠে বসে মানে বস্তির একটা ঘরে জবিন যেরকম যাই হোক তাতে ডিটেলস যাচ্ছি না এবং সেইখানে আবার তখন জাস্ট বিএসসি পাশ করেছেন কিন্তু এখানে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে মিডল অফ দ্যান সিজন স্টার্ট হয়ে গেছে উনি ভর্তি হতে পারবেন না মাস্টার ডিগ্রিতে তখন সত্যেন বোস এইগুলো আর কি ব্রহ্মচারীদের আমার কাছে যদি আমি জিজ্ঞেস করতাম আপনি কোথায় কবে অতীতে কি করেছেন উনি দাঁত মুখ খেচিয়ে তেড়ে আসতেন বলছি এগুলো দিয়ে তোমাদের জীবনে কোনো কিছু লাভ হবে না তিনি অদ্ভুত কেটে কেটে কথা বলতেন আমি এগুলো জেনেছি ওনার ভাইয়ের কাছ থেকে ওনার গোপন কারণ উনি মনে করতেন এইসব ফালতু বিষয় সময় নষ্ট না করে বিজ্ঞানের রস উপভোগ করো পড়ো চিন্তা করো অবজারভেশন করো এই হচ্ছে ওনার মটো অফ লাইফ যাই হোক সত্যেন বোস ওনাকে জার্মানিতে পাঠিয়ে দিলেন হাইডেলবার্গ এবং সেইখানে তখন টপমোস্ট থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্টের সাথে কাজ করতে শুরু করলেন উনি আর এমএসসি পড়েন কারণ ওনার জার্মানির এমএসসির কোর্স দেখে মনে হয়েছিল এগুলো ওনার পড়া হয়ে গেছে উনি সত্যেন বোসকে লিখে পাঠান যে আমার তো কোনো দরকার নেই এগুলো পড়ার এখানকার প্রফেসর অলরেডি রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে কাজ করতে বলেছে উনি কাজ করেন কিন্তু তারপরে দেশে ফিরে আসেন এবং ওখান থেকে পাঁচ পাঁচটি রিলেটিভিটি আর স্ট্রিং থিওরি তখন নতুন হচ্ছে টপমোস জার্নালে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স এর কাজ পাবলিশ করেন দেশে ফিরে আসেন খুব দারুণ অবস্থা পিএসসি পাস চাকরিতে ঢোকানো মুশকিল নতুন আইএসআই প্রশান্ত মহলনবিশ তৈরি করেছেন প্রশান্ত মহলনবিশকে রিকোয়েস্ট করেন সত্যেন বোস একটা চিঠি লিখে পাঠান এবং মহলনবিশ তার সাথে কথা বলে অত্যন্ত খুশি হয়ে ওনাকে একটি সায়েন্টিস্টের পোস্ট দেন মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের মতো এখনকার দিনে যার ফলে সেখান থেকে চলতে থাকেন আর থামেননি শেষ নিঃশ্বাস ফেলার হসপিটালে ভর্তি হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত উনি রিসার্চের কথা ভেবেছেন বা কাজ করেছেন যাই হোক এর মধ্যে এই মহানবিশের আইএসআই তে যাওয়ার আগেই উনি থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ছেড়ে প্রফেসর বীরেশ গুহ যিনি ইন্ডিয়ান বায়োকেমিস্ট্রির জনক বলা হয় তার অনুপ্রেরণায় এবং তার উৎসাহে বায়োকেমিস্ট্রির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং রেস্ট অফ হিজ লাইফ মানে উনি এই বায়োকেমিস্ট্রি মলিকুলার বায়োলজি এই ধরনের কাজগুলো করতে থাকেন কিন্তু নেচারের প্রতি ওনার আগ্রহ এত ছিল এবং প্যাশনেট ছিলেন যে সবসময় উনি নেচার থেকে প্রবলেম তুলে আনতেন যার ফলশ্রুতি ওনার শেষ জীবনের সব থেকে বড় কাজ সেটা হচ্ছে ফেরোমন সুখ নিয়ে অনেকেই জানে তাছাড়াও তার আগে উনি পৃথিবী বিখ্যাত হন মলিকুলার এনড্রোলজিতে কাজ করে ভারতবর্ষে 
বলা যেতে পারে মলিকুলার বায়োলজি বা মলিকুলার এমব্রোলজি প্রথম কাজ যা নেচারে ছাপা হয় পরপর সেগুলো হচ্ছেন তার জনক হচ্ছেন রতনলাল ব্রহ্মচারী এন লোকটি খুব একটি স্বাভাবিক লোক ছিলেন না আমাদের স্কেলে বাকি যে সমাজের সকল সায়েন্টিস্ট বা ইউনিভার্সিটি যাদের আমরা দেখি ইউনিভার্সিটি কলেজে যাদের অধ্যাপকদের দেখি তাদের সাথে রতনলাল ব্রহ্মচারীকে মেলানো যায় না কারণ উনি মনে করতেন যে সায়েন্স যারা করবে রিসার্চ যারা করবে তারা বাস্তবের সমাজের যে ছোট খাটো ব্যাপার সেগুলো নিয়ে মাথা কামাবে না কিন্তু আমরা তো সেগুলো নিয়েই বেশি মাথা কামাই বিজ্ঞান নিয়ে কতটা আর মাথা কামাই যার ফলে তার সাথে মেলানো খুব মুশকিল ছিল এবং যে জন্য ওনার জীবিত জীবৎকাল বিশেষ করে প্রথম দিকে জীবনের শেষ দিকে একটু রেকগনিশন পেয়েছিলেন নিজের দেশের লোকের কাছ থেকে বিদেশ থেকে তো ওনার রেকগনিশন দারুণ ছিল আফ্রিকা গেছেন বহুবার নিজের পয়সা খরচা করে রিসার্চের জন্য সেখানে দিয়ান ফসিফ থেকে জয় অ্যাডামসন জর্জ অ্যাডামসন জর্জ শ্যালা এরা প্রত্যেকেই ওনার বন্ধু ছিল এবং অত্যন্ত সম্মান করেন কিন্তু এদেশে হাত বাড়ালেই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার যে জোলজি ডিপার্টমেন্ট কারণ উনি মলিকুলার বায়োলজি বা বায়োকেমিস্ট্রি যাই করুক সেগুলো জোলজির টপিক নিয়ে করেছে তো ওনার দিক থেকে চেষ্টার কসুর ছিল না আমি জানি অনেক ঘটনা শুনেছি কিন্তু কলকাতা ইউনিভার্সিটির জোলজি বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটির জোলজি ট্র্যাডিশনালি ভীষণ ক্লোজ ডোর তারা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সাথেই মিশতে চায় না তো অন্য একটা ফিজিক্সের লোক বিএসসি পাশ তাদের কাছে বড় হুকর হয়ে দাঁড়ালো উনি বিএসসি পাশ ওনার যে নেচার পেপার থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী বিখ্যাত সমস্ত বইয়ে চ্যাপ্টার আছে সেগুলোর থেকে এইটা ছিল আমি নিজে অভিজ্ঞতা আছে অনেক অধ্যাপকের বক্রোক্তি শুনেছি ওনার সম্পর্কে সেগুলো মনে পড়ে যায় যাই হোক আমি ওনার সংস্পর্শে আসে অদ্ভুতভাবে সুযোগ পেয়েছিলাম উনি আমায় খুঁজে পেয়েছিলেন আমি বিএসসি জোলজি অনার্স নিয়ে পড়তে হওয়ার পর বিরক্ত লাগছিল ক্লাসরুমে বসে ওই নোট বেস পড়া আর ইয়েতে সেই জন্য অলমোস্ট পড়া ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একটা ম্যাগাজিন বার করি সেই সময় লিটল ম্যাগাজিন বার করা বাঙালির ঘোড়া রোগ ছিল কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে বের করি ম্যাগাজিনটার নাম ছিল জীব ও প্রকৃতি এটা হচ্ছে উনিশশো উনআশি আশি সালের কথা মানে তখন জীব ও প্রকৃতি প্রকৃতির ব্যাপারটা খুব সামান্য লোক মাথা কামাতো জোলজির লোকেরা তো একেবারেই নয় যাই হোক সেই পত্রিকাটা কি করে ঘুরে ওনার হাতে পৌঁছেছিল এবং উনি বিভিন্ন ভাবে খুঁজে আমাকে বের করেন দেখা করতে বলেন এবং সেই দেখার পর থেকে ওনার যে স্নেহ বৃষ্টি আমার ওপরে তার জন্য আমার জীবনের মোড় খুলে গেল আমার বন্য স্বভাব শৃঙ্খলতা নিজের ইচ্ছা মতো চলা এগুলো হয়তো খারাপের দিকেই যেতাম আমি আর অবশ্য খুব যে ভালো এখন কেউ বলে না আমি তাও যে একাডেমিক্সের সাথে যুক্ত থাকতাম না হয়তো ওনার গাইডেন্সে আমি একাডেমিক্সে প্রপার একাডেমিক্সে ফিরে আসি যদিও সেই অর্থে বেসির ক্লাসের পড়া মন দিয়ে পড়ে ভালো ছেলে মেয়েরা যেরকম ভাবে ভালো রেসার্চ করে মেসি পড়ে মেসি তো ভালো ডালিয়া আমার ক্লাসমেট ওরা জানত সবই করতাম কিন্তু একটু ছাড়া ছাড়া ভাব ছিল মেইন স্ট্রিম একাডেমিক্স অফ কলকাতা ইউনিভার্সিটি অর ইউনিভার্সিটি সব অ্যাক্সিডেন্টালি আমি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চান্স পেয়ে পিএইচডি করার জন্য বেঁচে যাই নইলে আমার পক্ষে মনে হয় না বেশি দূর পর্যবেক্ষণ করতাম সেই গুণগুলোকে 
আমাকে স্টুডেন্ট হিসেবে দয়া করে নেন এবং মাধব গাডগিল ওনার পিএইচডি স্টুডেন্ট করেন এর পরের ঘটনা তো বাইরেটাতে লেখা আছে তবে দীপচন্দন যে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করলো তার জন্য ধন্যবাদ তবে শেষের দিকটা জানে না আমি এখন ডিসাইড করেছি আস্তে আস্তে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে খুব সেই অর্থে হাই লেভেল কলকাতায় চলে আসার পরে আর রিসার্চ করতে পারিনি সুযোগ ছিল না কারণ রিসার্চ করতে আমার যন্ত্রপাতি লাগে না কেমিক্যালস লাগে না কিন্তু এভলিউশনের বায়োলজি বোঝে এরকম লোকজনের দরকার ছিল কলকাতাতে সেই সময় এখনো খুব কম কিন্তু দু একজন আছে একজনও ছিল না যার ফলে আমি ডিসকাস করতে পারতাম না পিয়ার গ্রুপ না থাকলে রিসার্চ হয় না তো আমি মোর অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড কাজকর্ম করতে করতে এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছি এটাকে রিটায়ারমেন্টই বলা যেতে পারে পড়ানো ছাড়া আমি লেখালেখি করব হয়তো বক্তৃতা দেবো এইরকম পপুলার বক্তৃতা যার আর কিছু করব না আর কোনো ভান করব না এতদিন যে ভান করেছি বিজ্ঞান টিজ্ঞান বড় বড় কিছু করা এইসব ভান আর করব স্টুডেন্টদের সাথে যতটা পারি থাকব তাদের গল্প করে বিজ্ঞানের কথা শোনাবো আর লিখবো পপুলার লেখা লিখবো এই তো এবং আমার জীবনের মানে সূর্য হচ্ছে একাডেমিক জীবনের সূর্য হচ্ছে রতনলাল বন্ধু তিনি না থাকলে এই আমি এখানে বসে বলছি আর তোমরা বা আপনারা শুনছেন এটা হতো আশা করি যদি আরো জানতে ইচ্ছে হয় পরে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন বা ইন্টারনেটে আরো ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় আমার কাছেও আছে আমার কিছু লেখা আছে উনি মারা যাওয়ার পরে বেশ কিছু জায়গায় অবিচুয়ারি লিখেছিলাম একটি অনন্য অনন্য বিজ্ঞানী অনন্য তার জীবন কতগুলো কোর ব্যাঙের সমাজের জন্য আমরা তাকে ঠিক মতো জানতে পারলাম না সারা জীবন তার সঙ্গে অত্যাচার এবং ব্যঙ্গ করে গেল যাই হোক তিক্ততা ভুলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আশা করি নবপ্রজন্ম তাকে আবার নতুন ভাবে বুঝে পাবেন নতুন ভাবে আবিষ্কার করবে ধন্যবাদ দীপচন্দন আমার ডিসপ্লেটা দিলে আমি কথা বলতে শুরু করি আমার মনে হয় পিডিএফ টা চালালে তাড়াতাড়ি ইয়ে করতে পারবে Yes, thank you. So the title, Sex, that is the Queen of Evolutionary Problem. I said that I was a pre-vivikhat evolutionary biologist, John Maynard Smith. Why do I ask this question? I was very happy to have a lot of audience here. I was a lot of students who were here. এত উচ্চ শিক্ষিত অধ্যাপকরা রয়েছেন সেক্স শব্দটা সাধারণ সমাজে যে অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং লজ্জা এটা ভান হয় সেটা হবে না এই লেকচারে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা পরিস্ফুট হবে যে হাউ ইম্পর্টেন্ট সেক্স ইস্যু ইজ ইন বায়োলজি অ্যান্ড স্পেশালি ইন এভলিউশন ইন বায়োলজি যে তাকে কুইন অফ all evolutionary problems come up next slide next ha ei je sex jodi ami er historically dekhi amader moddhe sara prithibitei choriye poreche medieval time e বিবলিক্যাল ডেসক্রিপশনকে আমরা রিলিজিয়াসলি শুধু ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি নয় তারা তারা আমাদের প্রভু ছিল এবং সেখান থেকে পামিয়েট করেছে 
কারণ ওনার বা খাজুরাহ দেশে সেক্স সম্পর্কে এমন অ্যালার্জি থাকার কথা ছিল না কেন বাইবেলে আছে যে আদম ইফকে নিজের সেরা সন্তান হিসেবে সৃষ্টি করার পরে নিখুঁতভাবে তৈরি করার পরে পবিত্রতম ভাবে তৈরি করবার পরে স্বর্গে ইডেনের বাগানে ছেড়ে দিয়েছিল এবং তিনি সাত দিন ধরে বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন আপেল গাছ থেকে বট গাছ থেকে হরিণ থেকে প্রজাপতি সব ধরে ধরে এক একটা স্পিসিস তৈরি করেছে এবং শেষ দিনে শেষ সময়ে নিখুঁতভাবে আদাম আর ইফকে তৈরি করে এবং তারা ইডেনেই থাকার কথা ছিল ইডেনে ঘুরে বেড়াবে সেখানে কোনো পাপ নেই নিষ্পাপ অমর অজয় অজর কিন্তু শয়তানের রচনায় ইভ একটা আপেল খেতে দেয় শয়তানের দেওয়া আপেল এবং আদম তারপরে যেটা করে সেটা ভগবানের চোখে অত্যন্ত সিন বলে ওদের নির্বাসন দেওয়া হয় পৃথিবী পৃষ্ঠ তার সাথে অন্যান্য কিছু স্পিসিস ও একা থাকা আফটার অল পাপ করলেও সে তো ভগবানের সেরা সন্তান সেই জন্য তার ভালো থাকবার জন্য সব স্পিসিসকে কিছু করে সব কিছুর টাইপ পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই যে টাইপোলজি ট্যাক্সোনমিতে পড়ি এই যে ভগবানের হাতে সৃষ্ট প্রথম মডেল যেটা যে কোনো স্পিসিসের সেটা হচ্ছে টাইপ ওই টাইপের থেকে টাইপের সাথে মিলিয়ে আমরা যখন একটা স্যাম্পল অ্যানিমালকে দেখি এবং মোটামুটি মিলে যায় কখনোই মেলে না কারণ ভ্যারিয়েশন থাকে তখন আমরা কি বলি যে ওই টাইপের থেকে যে ভ্যারিয়েশনটা হয়েছে সেটা নেগলিজিবল এই স্পিসেই বিলং করে বিবলিক্যালি এই ভ্যারিয়েশনটাকে এক্সপ্লেন করা হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ সেম যেহেতু পাপের রিপ্রোডাকশন শুরু হয় আদম আবিহার বাচ্চারা হচ্ছে আমরা মানুষ আমাদের তৈরি আমরা তৈরি হই সেটা রিপ্রোডাকশন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ফলে সব অ্যানিমালস প্ল্যান্টসের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ফলে হয় সেই জন্য আমরা আইডিয়াল মডেল থেকে ডিফারেন্ট হতে শুরু করি মানে ডিটোরিয়েশন ঘটে সো দ্যাট ওয়াজ দ্য কনসেপ্ট অফ সেক্স কিন্তু এগুলো ছাড়া যায় এভলিউশনের বায়োলজিতে বায়োলজিতে একটা কোশ্চেন যে হোয়াই সেক্স কারণ ইনিশিয়ালি উই নিউ দের ওয়াজ নো সেক্স সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন আই মিন এখানে সেক্স বলতে আমি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনকে বোঝা যাচ্ছি দের ওয়াজ নো সেক্সুয়াল রিডাকশন দ্য মোস্ট অফ দ্য অর্গানিজমস ওয়ের ব্রিডিং আর সেক্সুয়ালি হোয়াট ইভেন টুডে ডু do but then arrive sex on the earth surface in the then diversity of life why is was there an advantage or there are other cases for example in this topic if you look at there are males are showing one of the species one of the sex is colorful, decorated, extra vegan. Why such show of sympathy? These are the two vital questions in evolution. Next. Next. Yes. No, no, no. Next. Previous next. Previous next. Yep. Keep it. Now, sexuality, the advantage is No, the second slide, please. The third slide. Here, put it. Take the doctor out. Sir, what is it? No, it's going to shift. Here, it's going to go. 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 The question is uh, this. Ye sexual reproduction, asexual 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 reproduction
দুজন অর্গানিজম লাগে না ডিফারেন্ট দুজন অর্গানিজম ঠিক প্রপার স্টেটে কাছে এসে জিন এক্সচেঞ্জ করবে তারপরে নতুন জায়গা তৈরি হয়ে সেখান থেকে হবে it's an elaborate process whereas it is actually just break the body and produce student mane do khetri jodi 10 ta student 10 ta progeny hoy 10 ta offspring toiri hoy seta sexually act the parent er theke 10 ta hocche ar sexual reproduction e seta hocche dujon parent er theke orthat tumi jodi darwinian ফিটনেস ক্যালকুলেট করো যে কতটা নিজের জিন প্রোপাগেটেড হলো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে 50% প্রত্যেকটা প্যারেন্টে কারণ 50% শেয়ার ইন দা প্রোটিনি হোয়ারএজ আর সেক্সুয়ালের ক্ষেত্রে 100% একটা ডারউইনিয়ান প্রসেস বলে যে সব সময় তো যা ফিটনেস হবে যে বিহেভিয়ারটাই ফিটনেস বেশি আসবে সেই বিহেভিয়ারটাই কন্টিনিউ করবে but then why sexual reproduction even today continuing it did evolve so sexual reproduction has two fold cause that this is one of the major cause as a result is this question i'm not going into the much details of this this is living question it has not been solved next slide see one of the hypothesis explain that initially it was an isogamous uh, men isogamous both the uh, men because of the variations coming in in sexual reproduction it is much better and both the gametes were equally contributing to the future progeny but later a cheating mutation appeared and one of the sex started producing gametes which didn't contribute any resource towards the zygote whereas the other gamete carries all the resource for the project so it's kind of parasitism into which the other sex that's what we call to the female sex got trapped in so and that way it evolved next as i said variation is one of the major issue major advantage in case of sexual reproduction it produces more variation in the population than in case of asexual reproduction and variation is a safety valve of future natural selection in favor joto variation thakbe environmental change hole তার সাথে কুইকলি অ্যাডাপ্ট করবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে সো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ব্রিঙ্গিং ইন ভ্যারিয়েশন সেটা অনেক অ্যাডভান্টেজ দেওয়া এখানে প্রবলেম আছে এখানে আমি এখানে ডিটেলসে যেতে পারবো না এই লেকচারে কিন্তু এটা গ্রুপ সিলেকশন ইস আর্গুমেন্ট আই ডোন্ট নো ওয়ে দ্য স্টুডেন্টস অফ হার্ড অফ ইট ইন্ডিভিজুয়াল সিলেকশন অ্যান্ড গ্রুপ সিলেকশন গ্রুপ সিলেকশন হ্যাজ আ কনফ্লিক্ট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল সিলেকশন আইডিয়া and its action is controversial so the problem of origin of sex is not resolved yet so now we are not going in for that detail with the origin of sex we'll go into the other part the origin of soi sex next if you look at the look at the cardum it's in the from the magazine of a scientific magazine the cartoon says that bales are showing even in the garden of eden because they didn't have shame when they were in the heaven they started feeling shame when this apple was eaten and at once they wanted to hide their reproductive organs external reproductive organs but even in that males showed off this is a hilarious cartoon but what message it conveys that in general in the animal population dominatingly male of the sex is male of the sex carries extravagant weight at least before 
the reproduction season in the reproduction season in the adulthood whereas the females remain simple dull why it is so let's see next we'll go through some example for example the best example which and this this problem this problem of sexual I and mean, then dimorphism as we use in our zoological jargon amra boli je male sex or female sex dekhte ara ekhane darwin ei rokom type er je peacock er example diye bolechilen ei je extreme show of characters dekha jay extreme costly character kero cost ami pore bolchi kintu male carries lot of things. फिमेलिटी Go to fishes. In your common aquarium, it's one of the commonest fish, the short tail. Look, the male carries an extra tail, which apparently doesn't have any benefit. One sec, one sec. Right. Next, go to fiddler crab. Look at. the uh male in the right side and you see one of the chelicerae the first chelicerae or i think it's called one of the legs i haven't used i forgot the terminology one of the chelate leg in this case right side has become to be colorful that it's useless for any other purpose in the male whereas behind the female has all the legs intact doing job next lions in the mammals this male male lion is decorated with me what they use god knows in terms of survival or not no one knows i don't think for example take walrus it has huge teeth huge tusk like elephants it's of no use next slide you can so and the female is smaller without any tusk next look at this baboon called mandrill from africa left female with the baby it's quite dull whereas the male is beautifully colored both in the front and the back and a huge in size and in human in human case it's a, it's very difficult to generalize human population but some tribes at least the males will be decorated much more than the females but i would utter the caution change the slide change the slide yes this papua new guinea population the males are decorated especially during the ceremonial dance and other thing but i will utter the caution sadhan kore di manush ke a typical evolutionary biology er moddhe chot kore fit korano khub difficult almost बसिभाग क्षेत्र प्राय क्षेत्र खूब बड़ भूल हो जाए चाइल्डिश भूल है जो पपुलरली मानुषे एत कमप्लेक्सिटी बिकज अब कलचारे ट्रांसमिशन बिकज अब कलचार कलचारे एवल्यूशन जे ए रखम चट कर मानुष के दरा जाए जस्ट हमें ताओ बोले दिल्ली मानुषर क्षेत्र कम भाव मन जो पे नेक्स्ट लाइन मेल कैन तले 
এই ইয়েটা করে নেক্সট স্লাইডে আসো এভলিউশন কেন মেলকে মেলকে এইরকম ভাবে এলাও করে কারণ এই যে এক্সট্রা ব্যাগান ট্রেডস এর তো প্রচুর কস্ট আছে নাম্বার ওয়ান ফিজিওলজিক্যাল কস্ট আছে যে প্রচুর প্রোটিন থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল সিনথেসাইজ করে এর পিছনে এই পিগমেন্টস গুলো তৈরি করে হিউজ বায়োমাস এর পিছনে যায় দ্বিতীয় ইকোলজিক্যাল কস্ট ইফ ইউ টেক দ্য পিক আপ it's almost crippled with that strain much slower with this huge strain during the reproductive season barsha kale jokhon eder reproductive season toiri hoy shuru hoy tokhon pickup ra ei rokom train go kore ebong kichu din bade chhore jay reproduction season shesh hoy kintu oi season e to predator ra eke dhorte shohoje dekhte pabe jhapate parbe dhorte parbe chitar moto predator ra নেকরের মতো প্রেডেটাররা বা বুনো কুকুরের মতো প্রেডেটার তাহলে এটা তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফিটনেস কমে যাচ্ছে এইরকম ধরনের ট্রেড থাকলে কিন্তু এভলিউশনের তো হচ্ছে মিলিয়ন্স ইউজ ধরে বার্ডস বা অন্যান্য অর্গানিজমস এর মধ্যে এই এক্সট্রা ফ্যাকাল ট্রেডস দেখা যাচ্ছে তাহলে ইটস এ বিগ এভলিউশন এই কোশ্চেন लड़ाई कर शीतल हरिण दुटो तेजिंग বিশাল হয়ে যায় সেই শিঙে শিঙে লাগিয়ে লড়াই করে কিন্তু তার কস্ট শিংটা গ্রো করতে গেলে তো কেরাটিন আছে প্রচুর প্রোটিন সিনথেসাইজ করে ওই দিকে চ্যানেলাইজ করতে হয় সামান্য তিন মাসের জন্য তারপরে তার ইকোলজিক্যাল কস্ট গো টু নেক্সট লাইফ এক্ষেত্রে সম্বরের ছবি পেয়েছি কিন্তু আমি চিতলের ক্ষেত্রে নিজের চোখে বক্সাতে দেখেছি লড়াই করবার সময় দুটো চিতল হরিণ তাদের সিঙে সিঙে লাগিয়ে আটকে গেছে যে দুজনেই খুলতে পারেনি ওইখানেই মরে পড়ে রয়েছে সেই অবস্থায় আমরা দেখেছি ইভেন মরার আগেই তো ওই রকম অবস্থায় এসে একটা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লে একটা চিতা साउंड बोध समस्या শুরু করা যেতে পারে হ্যাঁ মানে স্যার কেটে যাচ্ছে সাউন্ডটা সবসময় একটু এরপর So, Darwin predicted যারা শো অফ করে তাদের শো অফ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিমেল কে বেশি করা তার কারণ ফিমেলরা যদি ওটাকে মনে করে 
তাহলে রিপ্রোডাকটিভ সাকসেস বেশি হয়ে যাবে যার ফলে ইকোলজিক্যাল কস্টের জন্য সার্ভাইভাল রেট যদি একটু কম হয় রিপ্রোডাকটিভ বেনিফিট সেটা কম্পেনসেটেড হবে এইটা যে ন্যাচারাল সিলেকশন নয় সেটা ডারবিন স্পেসিফাই করে দিয়েছিলেন ইটস নট টিপিক্যাল ন্যাচারাল সিলেকশন এটা এক সেকেন্ড আমি Darwin recognized, wrote a different book showing that it is rampant in nature that males carry such extravagant uh, traits to please the females and attract them for mating. And they most probably overcome the difficulties in survival, the little reduction in the survival by having better fitness. selection. He wrote a book, Darwin has wrote a book in which he discussed sexual selection. In the same book, he talked about descent of man. It's one of the most controversial thing. This book attracted uh, severe attacks because of the second part especially, that is descent of man from apes. <clears throat> anyway, next slide. Okay, then next. The effort then started and there is whether the females are attracted more towards males which has better show-offs. A case recently from 1991 recently means as uh, uh, it, the interest in sexual selection revived during 1991. 70s, 80s, 90s, and it is continuing now still. And more theoretical works, more empirical works are going on. It's still life, it's open, it's hot cake in evolutionary dialogue. Marian Petri, with a few others, showed he measured the number of eyeballs, he measured the length of the trains, then glaze of the trains, the number of eyeballs, and found they're correlated. And most correlated with the mating success of male is with number of eye spots in the train. A lomba leje, the chokher moto beautiful design thake, Marian Petrida dakhalen, je moyur, chele moyur, joto beshi sheta thake, Toto Deshi Tar meeting successor. Number of PM Jute. Bachao Deshi Hai. Or the interesting. Bodhi Nage Amiata Baja Kore Like Chilam. A Moyure Dako. A Edaka Shiki Paka Bola. Dina. Moyresh Shiki. Say Shiki. Karma Thai Take. আমাদের কৃষ্ণ ঠাকুরের মাথায় থাকে আর কৃষ্ণ ঠাকুর কিসের রিপ্রেজেন্টেটিভ কৃষ্ণ ঠাকুর হচ্ছে মেয়ে ভোলানো রিপ্রেজেন্টেটিভ এটা একটা কোয়েন্সিডেন্টাল অ্যানালজি যেটা অদ্ভুত যে ওই ময়ূরকে এক্সট্রা ভ্যাগ্যান্ট ফিমেল অ্যাট্রাক্ট হিসাবে সেই সিম্বলটা কৃষ্ণ ঠাকুর কারণ ফার্টিলিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর কারেন্ট ইন our Quran, in our religious texts, sex and fertility is the major. Some of the Purans, if you read, you have to read the Purans in the past few days. There are many things that are coming. There are many British people who have come to the past few days. 
ट्रोल करते 
कारण एक्सप्लेन फिमेलेक्टेड तलारोडर मत हो ग बड़ जोर पैरपैट्रिक ना बुझे पढ़ाना came from hamilton and his student marlin zu hamilton is typical believes in applying natural selection extended in to explain any kind of phenomenon or not and here also he told that it might happen due to parasitic load and most of his hypothesis is always that is sensational it's a very innovative concept Uh, whether it ultimately uh, proved futile, useless, or not, in the beginning it appears very attractive to everyone. Here also, he analyzed this Galliformis group, a Moro their group, Picoco a Moro their group. Here also, jara mati aatse poka bar kore khai. A Galliformis their motte male or female their motte. strong dimorphism dekha jay male gulo khub colorful hoy boro hoy size female gulo shei tulonay dal hoy to uni dekhalen je eder moddhe parasite load is a big problem blood parasite ebong parasite thakle amra jani parasitology te jano kina jai na skin is the reflector amader amader bhitore kono disease thakle immunity kome gelei seta skin e reflected hobe 
ডাল হবে খসখসে হবে স্কিন ডিজিজ দেখা দেবে যে জন্য স্কিনের ডাক্তাররা ব্রিটিশিয়ানরা বলে ইমিউনিটিটাকে ভালো রাখো নিউট্রিশনটাকে ভালো রাখো তো প্যারাসাইট থাকলে এই মানে ইয়েটা স্কিনের যে জল জলে ভাবটা ব্রাইটনেসটা চলে যায় সেম ইজ উইথ দ্য ক্যালিফর্ম তাহলে উনি যুক্তি দিলেন তাহলে একটা ভেরি কালারফুল ব্রাইট মোরগকে যখন একটা ফিমেল মুরগি চুজ করছে অ্যাজ মেট পার্টনার মেট হিসাবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি সে ওই মেটের ইমিউনিটির ভালো ইমিউন জিনগুলোকে করছে কারণ মোরগের ব্রাইটনেসটা রিফ্লেকশন অফ ইজ লেস প্যারাসাইটিক লোড লেস প্যারাসাইটিক লোড মিনস বেটার ইমিউনিটি তার মানে জেনেটিক্যালি বেটার ইমিউন এগেন্স্ট দ্য প্যারাসাইট ব্রাইটার মেলগুলো তাকে চুজ করলে ওর প্রজিনি ফিমেলের প্রজিনি সেই রকম বেটার ইমিউন হবে কালারফুল হবে সেও সাকসেসফুল হবে অর্থাৎ ন্যাচারাল সিলেকশন ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে এনশিওরিং দ্য সিলেকশন অফ অ্যাপারেন্টলি কস্টলিয়ার রাইট বোঝাতে পারলাম এটার এক্সাম্পল ক্লাসে পড়াবার সময় আমি দিই ধরো আমি কোনো ছেলেকে কোনো একটা মেয়েকে ডেকে বলি মেয়েরই সুন্দরী মেয়ে বলি যে ধর তোর পাশে তুই ছাদে ঘুরছিস আর ছাদ থেকে দেখছিস নিচে গলির মধ্যে তোর ছোট ভাইটা যে ক্লাস টেনে পড়ে ক্লাস এইটে পড়ে তারা ক্রিকেট খেলছে তার বন্ধুরা মিলে এমন সময় পাশের বাড়ির ছেলেটা এসে তোকে ইমপ্রেস করবার জন্য ওই ভাইদের সাথে খেলতে শুরু করল প্রথমে বল করে ভাইকে আউট করে দিল বা ওই বয়সের কাউকে আউট করে দিল প্রথমে ব্যাটটা নিয়ে বলে বল কর মেরে ছয় করলো সে তোর বয়সী আর ভাইটা হচ্ছে ক্লাস এইটে পড়ে তুই কি খুব ওর খেলাতে ইমপ্রেস হবি অবভিয়াসলি বলে না হব না একটা বাচ্চার অফ করছে আমি বলি সেই জন্য ও কি করতে পারে ও যদি ধর বলে বল কর আমি বা হাতে খেলব বা ও যদি বলে আমি এই ঠ্যাংটা দুটো ঠ্যাং দুটো বেঁধে দে আমি ব্যাট করব দেখ তুই আউট করতে পারবি না তারপরেও যদি ছয় মারতে পারে তখন তুই কিছুটা ইমপ্রেস হবি না এত ভালো খেলে যে নিজেকে হ্যান্ডিক্যাপ করেও ও পুরো ফুল পারফর্ম করতে পারছে আমর সাহাবি বললেন এই যে মূল ময়ূর এত বড় ট্রেন নিয়ে মানে এত বড় লেজ নিয়ে এত ডেকোরেটিভ কস্টলি লেজ নিয়ে তো বেঁচে থাকছে তো তার সার্ভাইভাল তো এনশিওর্ড হচ্ছে যদিও থিওরেটিক্যালি দেখাচ্ছে যে প্রে বা ইভেন অবজারভেশনে দেখা যাচ্ছে যে প্রেটার অনেক বেশি সহজে ধরতে পারে কিন্তু ম্যানেজ তো করছে তার মানে ও যে হ্যান্ডিক্যাপ দিয়ে ও পারফর্ম করছে নর্মাল পারফর্ম করছে সেটা ইন্ডিকেট করছে হি মাস্ট বি হ্যাভিং ভেরি গুড জিনস ওভারঅল জেনেটিক্যালি ইজ ভেরি গুড ফর সার্ভাইভাল দ্যাটস ওয়াই হি ক্যান শো অফ সো মাচ ওয়াই নট চুজ ইট মাই অফ স্প্রিং মাই সন্স উইল বি লাইক দ্যাম সো দ্য পি হেন চুজেস আর ব্রাইট কালার্ড হেন ডিসপাইট ইটস হ্যান্ডি ডিসপ্লে এক্সট্রা ব্যাগেন ডিসপ্লে which apparently handicap to mane eta hocche dekhle hobe kharcha ache ha je bhitore ba amra eta kotha boltam je ore eto ki dekhchis amra hoyto eta khub kichu dekhalam dekhe boltam are eto shoke se dekhchis ja bhitore go down e onek jinish ache erokom mane under the sleeve we have lot of other tricks like that 
তেমনি বাইরের থেকে এক্সট্রাভাগান্টেটা হলো অরিজিনালি রিফ্লেক্টার অফ গুড জিন্স গুড জেনেটিক মেটার এইটাকে হ্যান্ডিক্যাপ হাইপোথিসিস বলে এইখানে হ্যান্ডিক্যাপ আর প্যারাসাইটিক লোড হাইপোথিসিস দুটোই কিন্তু ন্যাচারাল সিলেকশনের মতোই সেক্সুয়াল সিলেকশনকে দাঁড় করিয়ে দেয় বিকজ দ্য ফিমেল চুজিং দ্য ব্রাইটার মেল মোর শো অফ শোই মেল বিকজ দে হ্যাভ আ বেটার জেনেটিক মেটার মেক আপ দিস ইজ দ্য স্টোরি আই থিঙ্ক নেক্সট in handicap i leave this uh, main aside this is uh, another issue so in case of women you cannot apply it directly some people do uh, they don't understand the evolutionary biology they are i mean condemned they are criticized highly in okay, okay? but show off is one of the thing ritualistically we show off because most of the time we don't fight actually we treat each other rather than fight but someone like putin uh, continue fighting after that okay next i think it's the end then my story ends here i think i have taken nearly 50 minutes i bet more than i was told to take okay thank you sir thank you thank you once again uh your khub sundor ekta presentation ebong ekta class sir nilen in fact uh je sujog je ek shomoy almost as theke 17 ki 20 bochor age jokhon ami chhatro chilam tokhon prothom animal behavior bishoy ti amader zoology syllabus e prothom probesh korechilo ebong hoyto amra eta juddho korte hoychilo amar ha হয়তো প্রথম বছর আমরা এটার পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং আমি নিজে পার্সোনালি বলতে পারি আমরা একদম সম্পূর্ণ একটা অন্য জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম এবং সেখানে আমাদের ঠিক মুখস্থ করে উত্তর লেখার যে জ্বালা সেই জ্বালা থেকেও আমরা মুক্ত হয়েছিলাম এবং যেটা বুঝতাম বিভিন্ন বইয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি এবং সত্যি সত্যি খুব আনন্দ পেয়েছি এবং আমার নিজেরও পার্সোনালি খুব ভালো লাগে পড়াতে অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার তো স্যার সেই একটা সুযোগ করে দিলেন রতনলাল ব্রহ্মচারীর অ্যানিমাল বিহেভিয়ারের কন্ট্রিবিউশন তার সাথে সাথে স্যার যে আজকের লেকচার দিলেন এটা আশা করি ছাত্রছাত্রীদেরকে সমৃদ্ধ করবে তো এই কথায় আমরা আজকের বক্তব্য স্যারের বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হচ্ছে এবং এরপরে আমি অনুরোধ করব আমাদের বিভাগের আরেকজন অধ্যাপিকা ডক্টর ডালিয়া মুখোপাধ্যায় ম্যাডাম কাইন্ডলি যদি আপনি আপনার বক্তব্য রাখেন এবং যে আমি আমার বন্ধু প্রফেসর শিলাঞ্জন ভট্টাচার্য তাকে ভোট অফ থ্যাংকস দেওয়ার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে এবং আজকে শিলাঞ্জন স্যার যে বক্তৃতা তোমাদের সামনে বা আপনাদের সামনে রাখলেন অবশ্যই আমি মনে করি যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ করে এই অ্যানিমাল বিহেভিয়ারের এই দিকটা নিয়ে তারা আরো ভাবতে চাইবে তারা আরো পড়াশোনা করতে চাইবে স্যার ওনার বক্তৃতা আমার মনে হয়েছে যে ছেলে মেয়েদের এই দিকে এই বিজ্ঞানের এই দিকে পড়াশোনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে শিলাঞ্জনকেও ধন্যবাদ ওর এত অমূল্য সময় আমাদের জন্য ব্যয় করার জন্য এরপরে আমি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব অবশ্যই বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সুপর্ণা দত্তরায়কে শ্রীপর্ণা দত্তরায়কে যে ও এই রকম ধরনের সুন্দর বক্তৃতা মালা তৈরি করে আমাদের এবং ছাত্রছাত্রীদের সমৃদ্ধ করছে বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাবো বিশেষ করে আমাদের যে ইয়াং ব্রিগেড এখন এসছে ডিপার্টমেন্টে ডক্টর দীপচন্দন চক্রবর্তী ডক্টর তপন কুমার রায় ডক্টর 
ইমার শাহিন মুস্তাফিজুর রহমান ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান এদেরও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব যে ওরাও সকলে সবাই মিলে ডিপার্টমেন্টকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করছে ছেলে মেয়েদের সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছে সর্বোপরি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব আশুতোষ কলেজ প্রশাসনকে যে যারা এই ধরনের বক্তৃতা মালা করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে এবং অবশ্যই যারা টেকনিক্যাল স্টাফ আমাদের আজকের এই অবস্থায় এইভাবে বক্তৃতা মালা করার জন্য সবাইকে বাড়িতে বসে একসাথে আনার যে প্রয়াস সেই প্রয়াসকে সার্থক করে তুলছে এই টেকনিক্যাল স্টাফরা আমাদের আমি আলাদা করে কারোর নাম বললাম না তাদের সবাইকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের বক্তৃতা মালা শেষ করার জন্য অনুরোধ মুখ দেখতে পেলাম না তবে আমি শ্রীপর্ণাকে অনুরোধ করব যে ভবিষ্যতে এরকম আরো তবে অফলাইনে যাতে আমরা ছাত্রছাত্রীদের আমি যে কথাগুলো বললাম ভারতীয় চিত্রকলাতে বেশ পারদর্শী আর কি তো ওকে আমি রিকোয়েস্ট করি এই বিষয়ে খাওয়াবে বলেছে একদিন ঠিক আছে তাহলে লিপ করলাম আজকে